പ്രാവശ്യം നല്ല ഒരുക്കമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മോളുണ്ട് മോളെ കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പൊങ്കാലയിട്ട് തുടങ്ങിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വർഷം കൂടിയാണ് കൊറോണ കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയൊരു ദുരന്തമായിട്ട് കണ്ടത് ആറ്റുകൾ പൊങ്കാല ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു വിഷമമായിട്ട് തോന്നിയത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്രയും ക്രൗഡോടുകൂടി ആറ്റുകൽ പൊങ്കാല കാണുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഉത്സവമാണ് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഈ പൊങ്കാല ഞാൻ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് സ്വാതന്ത്ര്യനാൾ സംഗീത കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ കൊല്ലം സ്വദേശിയാണ് അന്ന് മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല എൻ്റെ ഉത്സവമാണ് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് കൊറോണയുടെ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നലെ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു അതോ ഇന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നാലാഞ്ചരയിലാണ് പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് സെറ്റിലായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നാലരയ്ക്ക് വന്നതാണ് അതെ 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 അത് എത്ര ഇനി എന്തൊക്കെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ദിവസം ആ പൊങ്കാലയ്ക്ക് ആറ്റുകാൽ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് ആറ്റുകാൽ അമ്മയാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കലാരംഗത്തും ജീവിതത്തിലും എല്ലാം നമുക്ക് തിരക്കുകൾ തരുന്നത് അത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ദിവസം ഈ രണ്ടു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പൊങ്കാല ഇടാൻ എത്തുന്നതാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തെത്തി പൊങ്കാല ഇടുന്നത് ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊങ്കാല ഇടുന്നത് വേറൊരു അനുഭവമാണ് വീട്ടിലിടുന്നതും അതും വേറെയാണ് ഇത്രയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇടുന്നതും വേറെയാണ് അപ്പം അമ്മയുടെ അടുത്തിടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സന്തോഷം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകളിലൊന്നും ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു അനുഭവം അല്ല അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ആ ഓരോ നിമിഷമാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നെഞ്ച് വിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കും അതേ അനുഭവം ഉണ്ടാവുക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള പൊങ്കാല സമയത്ത് ശരണി ചേച്ചിക്ക് കൂടി അല്ല കാരണം എല്ലാ വർഷവും അവൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊങ്കാല ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യം അവളെയും കൊണ്ട് വന്ന് പൊങ്കാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ ഒരു എല്ലാം ഒരു വിധിയാണല്ലോ ആ വിധിയെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നാൽ തന്നെയും ഈ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അവളെ ഓർക്കാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പൊങ്കാലയും കടന്നു പോകില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം പഴയതുപോലെ പൊങ്കാല എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിടാൻ പറ്റുന്നതും എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലവും മുടങ്ങാതെ ഇട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇടാൻ പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റി ആ ആ പറ്റി അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്സിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആളുകൾക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ല ആ പൊങ്കാലയുടെ ഒരു ഒരു വൈബ് ഉണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു തിരക്കും അതുണ്ടായിരുന്നില്ല കുത്തിയോട്ടാണെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവി പുറത്തിറങ്ങുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തുകാർക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ് അത് ആ അങ്ങനെ വർഷക്കണക്കൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തൊട്ടൊക്കെ പൊങ്കാല ഇടുന്നുണ്ട് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അമ്മ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം 
കോവിഡായ മൂന്ന് വർഷം ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാതെ ഇവിടെ വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ അവിടെ സൗകര്യം അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇത്തവണ പതിവിലും ഇവിടെ വന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്ന മഹാഭാഗ്യം അതായത് രണ്ട് മണിക്ക് എത്തി ഇവിടെ എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ വേണ്ടി ഇടുന്ന അവർ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം വരുമ്പോഴാണ് അവൾ സാന്ത്വനത്തിലൊക്കെ എൻ്റെ മൗനരാഗത്തിലെ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിലും കലാത്തിലൊക്കെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവൾ എൻ്റെ മക്കളും എല്ലാം ഈ ഫീൽഡിലാണ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അനുഗ്രഹം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിടാൻ പറ്റിയിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതണം എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിടാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ കാസർഗോഡാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലങ്ങനെ പൊങ്കാല ഇല്ല ഇപ്പം ഇപ്പം വന്ന് ഒരു അമ്പലത്തിലുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പൊങ്കാല ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പൊങ്കാല ഇടുന്നത് അപ്പം ദേവീൻ്റെ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദേവി നടത്തി തരാറുണ്ട് അപ്പം പൊങ്കാല ഇടുന്നത് ഇത്രയും അടുത്ത് വന്ന് ദേവീനെ ദർശിച്ച് പൊങ്കാല ഇടുന്നതിൽ സന്തോഷം എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ പൊങ്കാല ഇടാറുണ്ട് ഉണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ എൻ്റെ അമ്മ ആറ്റുകാല് അമ്മയുടെ ഭക്തയാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ താലപ്പൊലിയൊക്കെ പത്ത് വയസ്സ് വരെ എടുത്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണ ശേഷവും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം മുതൽക്ക് മുടങ്ങാണ്ടിടാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സമയത്ത് മാത്രമേ അമ്മയുടെ നടയിൽ വന്നിടാതിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ എത്താൻ പറ്റാത്തതിനൊക്കെ വിഷമമാണ് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ എത്ര നാളിന് മുമ്പ് നോയമ്പ് പിടിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നറിയും അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ പൊങ്കാല എത്ര ഷെഡ്യൂൾ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തിരക്കും ആ എത്ര ഷെഡ്യൂൾ ആയാലും പൊങ്കാല ദിവസം ഇനി എന്ത് വലിയ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ആയാൽ പോലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറയും എത്ര വർഷം കൊണ്ട് പൊങ്കാല ഞാനോ ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം പത്തിരുപത് വർഷമായി ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് അതെ 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 അമ്മ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആരാധനാ മൂർത്തിയാണ് അമ്മ അമ്മ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മറ്റ് ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ ആദ്യം ആറ്റുകാൽ അമ്മയെ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളൂ പൊങ്കാലേന്ന് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തരുന്നത് സീരിയൽ താരങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങളെന്നെ നിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ അർപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നു പിന്നെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നു അത്രേ അല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പാണ് ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല ഞാൻ മുപ്പത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പൊങ്കാല ഇടുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വർഷം വീട്ടിലിട്ടപ്പം മനസ്സിന് ആ ഒരു തൃപ്തി കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്ന് അമ്മയുടെ നടയിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്കാല ഇടാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് തൊഴുന്നുണ്ട് പഴയ ആ രണ്ട് വർഷത്തെ കോവിഡ് മഹാമാരിയൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തജന തിരക്കൊക്കെ കാണുമ്പം മനസ്സിന് തോന്നുന്ന സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ് ദർശനം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആറ് മണി കഴിഞ്ഞു ആറാറര മണിയായി എത്തിയപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരുക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് തൊഴാനായിട്ട് പോയത് അകത്ത് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു താലപ്പലി കുട്ടികളെയൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്ത് സന്തോഷമായിട്ട് അമ്മയെ കണ്ട് വളരെ സന്തോഷവതികളായിട്ട് ചിരിച്ചൊക്കെ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്സവമല്ലേ സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്ന് പറയുമ്പം പുരുഷന്മാരുടെ ആധിപത്യമുള്ള ആ ഒരു ശബരിമലയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അൻപത് വയസ്സ് വരെ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇവിടെ ഇല്ലേ ആറ്റുകാൽ So I, I, I know for me, it was the first experience, I felt like it was like a woman's day. You know, women all over, powerful, clear, simple and compassionate. You know, so it's a nice experience that uh, if the goddess wishes it, it's not that I want to come. If she wishes it, I would like to come. And this is the first time you go? Yeah, it's the very first time of the last. Yeah, it's a woman's shepherd. I'm very happy about the arrangement. Because uh, I saw the roads, I saw the policemen, I saw the fire uh, uh, safety measures, I, saw, I heard the uh, announcement, I saw a lot of NCP volunteers. It's really very well done, I consider, looking at the crowd, very well done.